朋友们，大家好，今天是北京时间二零二四年十月六号的早上，大概九点多。如果不出意外，那今天北京时间十一月六号下午，在太平洋彼岸的美国大选可能就会出结果了。到底是哈哈解胜呢，还是特朗普？我们拭目以待。我们可以看到啊，这里啊几乎没有人，对吧？岁月静好。但是呢，在太平洋彼岸的那个世界第一强国美国啊，那却是选战正如火如荼，选战就如战场。民主党、共和党，他们这两个党在美国可以说是势不两立啊。还有他们的选民呢，也相当于把彼此看成敌人。这么说，其实啊，美国内部是一个极度分裂的国家。其实啊，民主党、共和党就把彼此当成敌人，其实也是敌对关系。因为你死我活啊，这真的就像战场一样。所以美国社会彼此真的特别特别的撕裂。那这的一个国家到底是不是好呢？越在西方生活久的人，这个答案就越明确，对不对？其实朋友们啊，我相信呢，看我频道的很多朋友在西方生活已经有很长的时间了，有不少人可能数十年了。到底哪个制度更好？我想彼此心里都有答案。而在我心里呢，我觉得这个答案越来越明确了。西方自说的，他们的民主是目前最好的制度。我现在深表怀疑啊，哪个制度更好？我相信呢，每个国家人有自己的答案，而且每个国家的国情不同。所以由三十年前我对西方那种制度的仰视，到现在我已经看得非常清楚了。我觉得，目前西方这个选举制啊，有非常多的弊端，而且。从美国，还从世界上很多其他国家，不管是发达国家还是欠发达国家，他们凡是所谓的民主制度，目前真的到了一个瓶颈，而且这个制度现在是越来越烂。我们先说美国吧，美国这民主制度其实是个假的包装起来的制度。真正美国有权利的人是什么呢？并不是美国的总统啊，而是华尔街那一帮人，那几个大的家族。他们掌握着美国，其实也掌握着全世界的权利，除了中俄以及半个印度之外啊，其实世界上所有的其他国家，都或多或少的被华尔街掌控着。别说你那个国家和你那个地区有什么所谓的民选制度啊，我们可以选自己总统啊，等等等等。但是实际上，他们是没有自己权利的。哈哈姐就有自己权利了吗？并没有，对吧？他只不过是一个傀儡。就相当于呢，美国通过选民选出来的，相当于一个美国的管家，他真正的大佬呢，就是刚才说了华尔街那几个大的家族，其他人统统都是韭菜。你美国总统，你敢真正的实行你自己的制度吗？像什么拜登呀、哈哈姐他们这些，都是职业经理人，他其实就帮管理一下美国这个国家，真正发号施令的，并不是他们自己。他们只是在台前的那些傀儡。美国政坛前几年突然出了一个特朗普，他并不是那个体系的人，也不是职业政客，所以呢，华尔街那帮人拿他呢没办法。而现在特朗普又跑出来想选美国总统，所以啊，这届美国选举我认为呢是特别关键的啊。据说有的势力认为啊，应该把特朗普从物理上消失他，也就是把这个人把他处理掉。然后呢，还是要选一个华尔街众议的人出来当美国所谓的总统，因为特朗普这人可以说不是美国体制内的人，他不按常理出牌，所以呢，华尔街的人拿他没办法。这就是为什么华尔街肯定是不喜欢特朗普这个人出来当美国总统的。而这届呢又特别，因为民主党、共和党除了他以前那些传统的所谓他后面支持力量之外，今年还多了一个。资金实力特别雄厚的，而且世界首富的人，那就是马斯克，他高调站出来，全力支持特朗普。其实我觉得，如果不出意外的话，特朗普应该当选。但是据说啊，现在美国这深层国家正在操控、操作美国的选举。也就是说，也许啊，特朗普他的得票率高，但是最后他当不了美国的总统。那我们就等着今天。北京时间下午，看看美国总统选举的结果到底怎么样。其实我觉得，作为中国人，作为海外华人，作为作为非美国人
，我们作为吃瓜群众，吃瓜看戏就可以了。可以说，这是二零二四年最精彩的民主大戏。马斯克好像说过啊，如果特朗普没有胜选，那可能就是美国最后一次选举了。他说的是什么意思？大家去细品就知道了。我记得应该是今年还是去年晚些时候，美国有部电影叫《内战》。这部电影很好的描绘了美国的未来是怎么样。那就是这个国家，它向全世界努力推销了民主制度，最后变成了自己的民主制度玩不下去了，变成了民主共和两党，他们互不相让，最后变成了内战。这很可能会变成现实呀。在过去这一二十年吧，只要关心过美国的人。都知道啊，美国这民主制度确实是越来越下滑，美国的内部治安也越来越乱，对吧 ？biu biu biu， 吃子弹的越来越多，零元购越来越多，美国无家可归的人，也就所谓的街友，或者美国自己说的一个新的名字叫街头探索者，像这些人越来越多，美国不是越来越富裕吗？美国人均 GDP 不是说越来越高吗？现在达到了七万多美元，八万美元了。但是，伴随着美国所谓越来越富裕的同时，美国无家可归的人也越来越多。很多中产阶级一夜之间，只要他一丢掉工作之后，马上一夜回到解放前，由原来中产阶级变成了街头露宿者。虽然美国人均 GDP 可能是世界上最高的之一啊，但是也可见的，美国的贫富差距也是世界上最高的之一。有钱的人山珍海味，住着豪华别墅，一栋一栋的房子；没有钱的人直接露宿街头。虽然中国贫富差距也非常大，但是中国的制度与美国不同。比如说，中国的农民可能平均来说没有美国农民那么富裕。从账面上来说啊，但是我们可以看到啊，中国的农民每一个人都有自己的田地，像我们后面这田地。都是我们农民自己的，每个人按人头都有那么一块，不分贵贱都有。而且我们这里的农民，我想全中国都一样，都有自己的房子。假如某天发生战争了，或者出现经济危机了，农民可能在城里打工的，没有工作了，但是他还可以回到老家，因为我们这里很多人都不种田种地了，因为他们觉得种田种种地不去城里打工的那个收入高。所以你们看。我们这里很多在后面看见田地，其实都是没有人种的。比如说，咱们画面的右边都是野草，这不是甘蔗，而是野草。如果是发生经济危机了，城里没有工作可做，他可以回到农村来，自己继续种自己的地，可以养鸡养鸭，可以做到自给自足，照样可以生活下去，不用露宿街头。然后我前面是那个水渠。这水也是免费的用，以前就是整个国家修的水渠啊，不用交那个水费。虽然中国人均 GDP 可能只有美国的六分之一，但是平均来说，可能中国的中下层他们的生活也许好过美国那个下层不知多少倍。至少中国人不用担心露宿街头，而美国很多人上百万人了，现在露宿街头的。而且我听说，现在美国洛杉矶的城区就更破了啊！直接在摩天大楼的旁边，大概是一两公里的地方，那就是一片一片的、一条街一条街那些帐篷城，就是无家可归那些人。稍微好一点的，他有帐篷搭在那个旁边，望不到尽头。那些无家可归的流浪汉，还有那些瘾君子、那些丧尸一样的人。简直与我们想象的美国第世界这个图画相差太远了。不过呢，这真的是目前美国城市的日常。美国真的有好的地方，但是美国的问题也特别的多，不像我们想象的，美国世界上人均 GDP 最高的国家之一，理应该每个人都衣食无忧，对不对？每个人都过着体面的生活。如果是这样的制度，才是全世界的榜样啊！只要去过美国几次，深入到美国社会的人，都绝对不会再以仰视的目光看待美国了。而目前呢，像国内有些人，或者一直还有走线的人，他们对美国有那么好的印象，其实这些人呢，不知道真正的美国是怎么样，他们是想象出来的美国，所以呢，这些人才前赴后继的继续
润去美国，或者移民去美国。当然，现在还合法移民的，肯定是那些有钱的人。这是我的心里话。只要你有那个机会，有那个本事，你大可以移民去美国，或者润去美国。因为只有真正的去了，深入了之后，你才知道真正的美国以及真正的西方是什么。像我在国外，在德国。也算世界上最发达国家之一了吧，生活了三十年，我敢大言不惭地说，在德国三十年的经历，我绝对比百分之九十九点九的中国人更明白什么是西方式的民主制度。拿德国来说，我相信与美国差不多。现在德国的民主制度是越来越走下坡路，选出的德国政客，我叫他们政客，不是政治家，已经没有政治家了啊。政治家是什么？是有政治远见的人，有政治智慧的人，是为那个国家的利益打拼的人。而现在你们看，所有的西方国家那些政客，他们有哪个人，应该可能几乎找不出来，是为他们国家利益考虑的。我拿德国来说吧，比如说本届德国政府，他们是由三个政党组成的联合政府。这三位政党的政客当中，有哪一个是为德国利益考虑的？我可以告诉大家，没有。一个都没有，为德国利益做考虑的人，那个政党是选不上的，在德国目前绝对选不上。我现在能够想起来的一个政党有，是被德国主流民意、被德国媒体扣帽子为极右翼政党，叫德国选择党。他的党魁是一位女博士，也在中国工作过。他还专门写了一篇博士论文，是关于中国养老金制度的。可以说，这个人啊是非常了解中国制度以及中国国情的人。我相信，如果他执政的话，他一定会与中国至少在务实的基础上搞好关系，而不会像现在这个德国政府啊，一切从意识形态出发，处处可以说与中国为敌。为什么这样说呢？因为这届德国政府上台之后呢，百分之九十九点九的政策都是执行美国告诉他的，美国干什么他就接着干什么。西方制度选出来的草台班子的多，德国呢又是一个例子。这届德国政府真的是西方民主制度失败的最好的例子。为什么说是草台班子呢？大家记得三百六十度外长吗？他不以为耻，而反以为荣。他大言不惭地说：“我外交零经验，所以呢，我一定能够把我的工作做好。出访哪个国家，就得罪哪个国家的人。”去年出访中国的时候。把中国大骂一通，出访中国之前还骂中国某领导人是独裁者，还有去巴西访问的时候，他大骂巴西普通人不关心乌克兰人民的死活，是只关心自己吃饱的猪罗。你看有这样的外交部长吗？有这样说话的人吗？搞外交的人，这个说话圆滑，有情商，对不对？不得罪其他国家人。这才是一个合格的外交部长所应该具有的特质或者资质，而不是说你去一个国家就得罪一个国家人。可以说，德国外交部长真的是德国历史上最大的笑话，没有之一。德国某重量级的政治人物曾经说过啊，让德国三百六十度外长这个崩船外长当上德国外交部长，是德国制度生病了。正常情况下，他到德国外交部申请实习都得不到一个实习的位置。从一个这样的人，摇身一变，变成了七大工业国之一的外交部长，这是不是对西方民主制度的讽刺啊？我认为是一种讽刺呢。任何一个严肃的制度都不会让这样一一个人变成一个国家那么重要的一个外交部长。你们说，这是不是这西方的这种民主制度出了问题呢？我特别不喜欢这个词“民主”。网友们说的好啊。民主这个词是被西方偷去的，原来本来是一个社会主义的词，现在呢被西方盗用过来了，变成他们自己的词了。这个所谓的民主啊，越来越变成一个贬义词。西方这个制度，我不认为是民主制度，而是西方式选举制。我觉得这个词更贴切。选举选举就是靠选上来的。为了这个所谓的选举，整个国家整个社会要投入多少的精力啊？又加上社会的撕裂，达不成共识，我不觉得对这个国家有什么好处。你们在台湾的人回想一下，从日常的生活中算起啊，你们要花多少的精力来搞所谓的选战？要什么拉票、买票
、卖票等等等等，是吧？都是台湾创造出了一些词。人力、物力、财力要花多少？最后选出来是什么人呢？他真正能够改变国家吗？真正能够带领这个国家向前吗？我相信呢，台湾也是一个很好的所谓西方式的选举制的例子。我用肉眼就可以观察到。像德国的选举，一年不如一年，选出来的政客，他们的资质也好，他们的素质也好，他们的专业知识也好，真的是一届不如一届，真的像王小二过年啊！好像我观察到其他国家一样，德国可能是一个比较有代表性的例子。当时我去的时候，还是科尔，科尔我不知道有多少人知道啊，就是促成东西德统一的。当时的德国总理叫科尔，同时执政的是苏联的戈尔巴乔夫。西方呢认为戈尔巴乔夫是一个好人，然后给他颁布了一个诺贝尔和平奖。但是从苏联的角度来说，他是一个卖国贼，他是苏联的掘墓人。科尔那个时代，他是一个好总理。接下来呢是施洛德，施洛德促成了德国社会的改革，我认为也是一个不错的人。接下来呢就是默克尔，再接下来呢就是越来越差、越来越差的人了。默克是我们中国人对他评价比较高，其实啊，德国人对他评价也不高，甚至现在也有很多人骂，特别是他二零幺五年大开国门，接纳了数百万所谓的中东还有北非那些所谓的难民，叙利亚难民，还有伊拉克难民等等，对德国造成了很大的伤害。也造成了德国很大的撕裂。目前呢，这个后续的坏的影响，德国还要再承受。现在，请神容易啊，送神难。目前德国就有这样的状况。现在，这些政府那就更不用说了啊，来了几百万乌克兰人，所有这些人呢，德国都把他们当大爷养起来。朋友们，今天我就想谈谈西方选举制国家的状况。以德国为例，以美国为例。德国可以说是一届不如一代，真的是王小二过年。他的社会制度是这样，德国人的生活水平也是这样，德国整个国家的发展状况也一样。美国呢，也好不了多少，也是王小二过年。而美国这个所谓的社会制度、选举制，他们称之为民主制啊，也是王小二过年，一届不如一届。而且美国更甚，因为有枪支，无法管制。所以啊，如果美国这个制度发展的不好，控制的不好，也许最后美国它就发展成内战，这绝不是耸人听闻啊，可以来得很快，也可能还要数十年之后，但是这内战的几率非常的高，而那个内战那个电影，也许很快就会成为现实。从中国角度来说，我发表一下我的不成熟的观点啊，我觉得从我的角度来说。可能特朗普当选对中国稍微好一些，当然两个人当选都是美国总统，都是执行华尔街他们的意志，或者执行某个种族的意志，对中国肯定都是敌意的，但是是敌意多敌意少一点的问题。反正两个人对中国可能都不是很好的人，但是如果是特朗普当选，可能对中国来说稍微好一点，因为毕竟啊，马斯克支持了他，对吧？马斯克。他也是个商人，马斯克有生意在中国，所以马斯克肯定是想与中国搞好关系。那特朗普又得到马斯克的支持，到时或多或少也会考虑到马斯克一些感受吧。再说一下德国，在德国大概有八成的人是希望哈哈姐获胜的，而不希望特朗普。为什么呢？虽然特朗普有德国血统，但是特朗普这个人。是以美国优先为重的，他不会考虑他们伙伴的利益，首先是考虑美国的利益。那如果他当选，德国做一个外向型经济的国家，首先德国出口到美国的东西，可能就会遇到很大的麻烦。另外，特朗普说了，我一上台，我马上可以让俄乌这战争停止下来。所以，如果是特朗普上台，那么原来德国投了那么多。支持乌克兰的全部可能打水漂了，或者最后呢，德国不得不单独支持乌克兰了，又加重了德国人的这个经济负担。另外，德国人是美国的准殖民地，如果特朗普对德国不好，德。
德国人也无能为力。德国自己也清楚，与美国相比，德国算什么？美国想把你德国怎么样？你德国连还手的能力都没有。所以综合考虑啊，我能够理解德国人的感受。他们为什么希望哈哈姐获胜？相对来说，可能对德国更好一些。好的，朋友们。那么你们所在那个国家和地区的人，是希望特朗普胜还是哈哈姐胜呢？请在下面留言。好的，那就看中国时间今天下午或者今今天晚上美国选举的结果吧。我们一起来吃瓜吧，看看今天到底美国的总统谁会胜选，或者根本就不会有结果，而变成美国大乱。反正我是吃瓜的心态，而且我觉得。这种民主大戏啊，太精彩了！朋友们，今天咱们的节目就到这里，感谢大家，我们下期见。